大家好，欢迎来到开启线西游战法频道。那么美股呢正在回调，昨天晚间回调幅度百分之零点三，行情走到这个位置上，完全符合了我们开启线西游战法时间级别切换、方向切换的逻辑。啊，那么我们看到道指呢在回踩幺六九十均线，也就是这个白色线之后呢，走出了一轮日线级别上涨西游，分别由悟空阳线、八戒阳线组、沙僧阳线组合、唐僧阳线构成。那么根据我们 K 线西游战法呢，日线级别上涨西游完成之后，容易走出小时线级别到四小时级别的调整。啊，那么我们正在经历的三个交易日的下跌阴线呢，就是道琼斯工业指数它的一个调整过程。但是道指呢，它的整体趋势并没有破坏，在日线级别上涨期完成之后，小时线级别调整啊进行的时候，它正在酝酿一个更大周期的上涨。那么我们也看到了，上方出现了四次的等位置波峰。那么根据江恩的等位置波峰定律啊，容易不断创出新高。如果新高出现的话，那道指可能会迎来新的一轮的牛市。那么连续两个交易日啊，比特币出现了一路疯狂的上涨。那么我们看到了比特币和美股出现了多空方向上的背离。之前的行情啊，美股啊，它的上涨。并不能带动比特币的上涨，美股的回调呢会带动比特币快速回调，但行情走到这里，事件发生了反转啊。那么这一轮反转的原因呢，第一点是结构上的原因。我们看到它的一个收敛三角形，从三个一千点这个高点下来，波峰连线、波谷连线构成的这个收敛三角形接近焦点的这个位置，我们提到了啊，反复提及就是一个变盘的区域。啊，在这个变盘区域当中啊，三天前公布了一个啊，美国上线了一个新的交易所，上面可以交易 BCH、LTC、以太坊和比特币啊。那么同时，在昨天鲍威尔也说了啊，这个 BTC 啊是一个相对来说有价值的投资标的啊，因此呢，市场在消息面和这个技术层面的联合加持下。啊，出现了一轮上涨行情。那么，通过我们分析啊，目前在上涨过程当中，已经构成了一轮日线级别上涨西游，分别由悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线和唐僧阳线构成。那么，一轮上涨西游过后，我们看到啊，呃，对于比特币来说，目前已经非常接近于前高啊。今天的高点呢是在三万零八百美金附近，距离前高附近三万一千点啊，只有两百美金的啊差距啊。所以呢，行情走到这个位置上。大多数人都出现了一个 FOMO 的情绪啊，那么日线级别上涨西游完成之后啊，我们可以先修战法就有啊，一旦高点出现之后，容易出现一轮调整，那么调整的过程我们要重点观察的是小线级别下跌西游的调整过程啊，这个风险是存在的，是在市场当中存在的。如果出现小线级别调整的话，它的调整速度会非常巨大啊，因此呢，在前高附近啊到达之后啊，应该注意的是啊，在。止盈的这个方面啊，要设置一个止盈止损。那同时呢，对于本轮行情，我们认为它的多头方向仍然可能会继续。原因是啊，在日线级别上涨西游完成之后，它已经把前面行情当中的下跌西游的悟空阴线杀死了，八线阴线杀死了。目前是一个多头的情绪，在这种多头的情绪当中，我们可以把时间级别调到周线来看。为什么要看周线呢？因为在周线上啊，通过这个更大时间级别的来回切换，我们可以在更高阶的一个维度上去观察盘面，啊，这样呢会碾压啊零维思维的散户思维、一维思维的波浪理论。为什么说波浪理论是一个一维思维呢？我们知道波浪理论五浪上涨三浪下跌，但是它的每一个浪都是由两点构成的。我们知道两点构成一条直线，所以呢它是一个一维思维。那么通过我们时间级别切换、方向切换。啊，这样的话，我们就可以在另一个维度，在第三维度上啊，也就是说从线面啊到了一个立体的维度上去观察 K 线啊。那么在周线级别上，我们就可以看到啊，周线级别上目前在六月十九日这一周啊，也就是本周出现了一个相当明显的一个信号。那么这根 K 线呢，我们认为是一个新的悟空阳线啊，是一个标志性的上涨 K 线。啊，标志性的信号。为什么说前面这根不算是悟空阳线呢？因为前面这一根阳线，三月十三日的这一周出现的，啊，这根阳线呢是上一轮行情周线级别上涨西游过程当中完成的。这里有悟空阳线、八戒阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线，所以呢，啊，三月份的这根阳线不作为本轮行情的一个悟空阳线啊。那么悟空阳线是怎么产生的呢？我们认为它是在被压制在五指山下五百年之后啊，突然迸发出来的。啊，我们看到这根阳线，周线级别的这根阳线呢
完全脱离了一个下跌的趋势，完全脱离了一个下跌的收敛三角形。因此呢，在周线级别上，本轮行情正式出现了一个多头的啊非常明显的信号，沽空阳线已经出现。那么上方就有八节阳线、上三角线、唐僧阳线的一个预期。啊，所以呢，对于比特币来说，周线级别大的趋势上，目前已经由空头转入了多头趋势。啊，然后呢，我们观察一下四小时级别啊，四小时级别目前它的一个上涨过程是两轮四小时级别上涨吸油，然后两轮四小时级别上涨吸油通过合并 K 线可以看到，它是一轮日线级别上涨吸油，所以呢，这个位置需要担心它的一个调整。那么一旦出现调整回踩的过程当中，我们就要逐渐把啊，之前我们如果没有建仓的朋友啊，可以在。回调的过程当中，逐渐把仓位补满。之前我就提到了，在下跌的过程当中啊，两万五千美金左右的时候，我就提到了一个观点啊，就是收敛三角形的下部啊，下方的这个位置是一个黄金坑的位置。同时呢，我们也看到了幺四四均线和幺六九均线在这里啊，出现了一个啊回踩的现象。那上周行情当中一万九千五百四十九的这个点位啊，在三月十十日到达之后，要接触了幺四四均线和幺六九均线，就发动了一波日线级别上涨吸油的上涨。那么行情走到这个位置，历史重现了啊，在六月十四日回踩了一个幺六九均线之后，出现了一轮上涨啊，所以呢，目前多头趋势过程当中啊，耐心等待啊，如果能够出现回踩啊，是一个比较好的介入点。那么回踩的过程当中，重点关注的是小时线级别啊，因为我们看到。上涨非常快速，在小时线级别的五十均线和十日均线啊，完全脱离了小时线级别的幺四四十均线和幺六九十均线均线啊，因此呢，这个位置需要啊等待是这两个均线上移 K 线回踩过来之后啊，才可能是一个比较好的切入点啊。那么回踩的目标点位呢，大概是在两万八到两万八千五区间。那么以太坊的上涨呢，我们认为是完全被比特币拖行上来的，因为我们看到以太坊本身相对于比特币的价格是不断下跌的，并且呢创出了一个低点零点零六一六五啊，这是一个比值。在这样的过程当中，我们看到了一个日线级别的下跌吸油，非常明显的一个下跌吸油，并且多出了一个下影线。那么行情走到这个位置上啊，它是一个。超跌反弹，超跌反弹过程当中也符合我们 K 线吸油战法、时间级别切换、方向切换的逻辑。日线级别下跌吸油完成之后呢，容易出现小线级别到四小时级别反弹。目前已经看到以太坊出现了一个小线级别的反弹过程，由悟空阳线、八节阳线、沙僧阳线组合、唐僧阳线构成。那么通过合并 K 线，就要把时间级别调整到四小时级别。四小时级别上看到了悟空阳线、八节阳线、沙僧阳线，那么上方就有一个唐僧阳线的一个预期。因此呢，以太坊目前在四小时级别到小线级别是相对于比特币强势的。那么我们回到以太坊本身，我们昨天就提到了它的这个收敛三角形啊，在昨天上午的时候啊，我们节目昨天的节目录制的时候没有完成突破，但比特币已经发动了结构性突破，结构性突破是常态，特别是比特币和以太坊有非常高度的协同性、同步性。所以呢，我昨天就说啊，比特币快速上涨之后，第一点布局比布局以太坊，第二点呢布局 BNB 啊，因为 BNB 是呃世界第一大啊比特币交易所，然后它的平台币一定会跟随着走上来，特别是指的是这波短线行情啊，落伍者一定会受资金关注啊，所以呢，以太坊我们看到啊，目前已经完美的走出了一个突破结构，那么突破结构之后，我们看到目前对于以太坊来说还落后于。前高一百五十美金左右啊，这相当于比特币来说，整体来说它的结构是落后的，因此呢，以太坊大概率还有一波拉升。那在日线级别上，我们可以看到，目前啊，对于以太坊来说，做了什么结构呢？做了一个啊，时间级别一致、方向不同的上涨行情啊。之前的行情当中，我们看到悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线。一轮日线级别下跌吸油完成之后，我们正常判断啊，这个位置上有小时线级别到四小时级别反弹，反弹过程当中遇阻压力线啊，这也是幺四四均线一千七百五十美金啊，到达这个位置之后，比特币出现连续上涨，那最终导致以太坊走出了一个同步于比特币的日线级别上涨吸油啊，那么以太坊目前它的上涨是落后于比特币的，证明。啊，以太坊在未来可能有更快的涨速、更大的涨幅啊，来追赶比特币啊。因此呢，对于以太坊来说啊，可以关注一下它的多头啊。那在多头行情当中，强势币种啊，它当前的强势币种啊，要关注一个十五分钟级别啊。如果回踩了十五分钟级别的幺四四均线啊，是一个可以进场的一个点位，大概是在一千八百五十美金附近。
那么昨天会员群频道啊转的比较嗨啊，首先呢，我们在6月16日这一天啊布局了 CFX 啊，这个币种呢，当时我们就看到了小日线级别啊，五十均线、十日均线上穿了幺四四日均线和幺六九日均线，那么我们就可以把前低位置设置一个止损，并且它的前低位啊形成了一个非常夯实的一个底部位置啊，那么在设置止损进场之后，我们就没有动啊。那么，比特币出现暴涨行情之后，啊 ，C F 叉作为香港板块供链的龙头，跟随比特币的效应是非常强烈的，啊，它的预期非常强啊，所以呢，在这波行情当中，我们至少吃到了百分之三十啊以上的利润，啊啊，昨天是百分之三十，今天已经是百分之四十几了，啊，那么还是要进行一个分析啊，呃，我们打开 C F 叉的永续啊，因为我们这个图啊，结构图画在了永续里面啊。当时我们还提到了一个呃更大时间周期的一个概念啊，就是在小时间级别上看到了它的突破之后，那在日均线级别上我们看到啊，它的这个收敛三角形底跌线发生了跌破，下方的这个位置就是我们提到的黄金坑的位置，类似的标的我们也说过 ，UNI 还有 i n g o 啊，有一些币种呢，呃我经常提到啊，特别这种案例是在呃一八一九年行情当中在 fail 代币上出现的啊，非常经典的一个。啊，跌破之后进入黄金坑，就是布局现货的一个啊非常好的位置。在 K 线西游战法当中，我们要注意的一点是，我们要清楚我们在什么位置，目前是什么趋势，我们要做哪个方向，做什么止损，怎么样分仓进场啊。所以呢，对于啊 C M 叉来说啊，这轮暴涨行情，我们看到呃、啊、几乎是这两天排行涨幅榜的第三、第四的位置啊，我们是完全抓住了啊，像。这个 F I L M 啊，这种小币种啊，它的暴涨啊，就是它这个这个结构非常复杂啊，不太容易抓住。但是 C M 叉这个，我们是确确实实啊，在抓住了啊。我这个在 Telegram 群里面啊，也讲了一下，在我们会员群、V I P 群啊，也给出了啊，给了出来之后啊，有些朋友抓住了这个大幅的利润。那在走到这个位置的时候，我们要注意的一点。比较疯猛啊！当前行情对于 C M 叉来说，已经走到了一个 0.25 美金附近的一个压力位。这个压力位是哪来的呢？就是由波谷连线连过来之后形成的一个压力。那么同时，我们也看到了它形成了一个非常完美的四小时级别上涨吸油，分别由悟空阳线、八千阳线、沙僧阳线和唐僧阳线构成。因此呢，它回踩到 0.23 美金的概率正在加大啊。那么回踩之后有没有可能继续上涨呢？我们要。呃，观察它能否突破 0.26 美金，并且站上 0.26 美金的这样一个筹码密集区。如果站上之后，最终可能会走出一个唐僧阳线，从而让它的一个结构得到彻底的逆转。但整体来说，我们看到这个结构和比特币来讲啊，比特币已经啊接近这个前高三万一千点，但是啊，对于 C F 叉来说，它几乎还有一倍的空间。从这个角度来看。啊，从这个角度来看，我认为紧跟比特币的 C M 叉，啊，是可能有这个这样的一个一倍空间的啊。因此呢，呃，我认为，呃，如果底部没有做买付的朋友啊，可以在呃回踩 0.23 附近之后啊，建一些观察仓啊。然后如果能够突破 0.26 的话，并且站稳在四小，起码是四小时级别有一根阳线啊。这个四小时级别怎么判断呢？它要收盘之后啊，比如说四点、八点、十二点、零点啊这样几个关键的时间点。站上来之后啊，再把下方的这个线零点二五美金啊做一个止损啊，然后呃零点二五再往下一点吧，稍微往下一点，因为它有的时候会出现一个扎针穿刺毛刺现象啊，要考虑到这一点啊，设置一个小的止损，然后跟随它啊吃它的一个日线级别上涨吸油的一个唐僧阳线。那么在更大的一个时间周期上，我们可以看到周线级别上它是有可能发生一定逆转的，毕竟周线级别已经走出了一个周线级别的悟空阳线。啊，那么周线级别的呃运行时间周期比较长，在这里面就不做赘述。那么排名涨幅榜第一的 F L M 啊，我们看到成交量啊几乎在一亿美金附近啊，我们看到成交量在一亿美金附近。那这个位置是否可以参与呢？我们首先看一下啊，它的总量大概是在十亿枚啊，从最高点啊这个插针就不算了啊，从最高点打到最低点，它的调整幅度百分之九十六啊。这个百分之九十六呢，是大多数山寨币调整的一个呃平均的啊一个点位啊，很多山寨币在这轮熊市当中都调整了百分之九十五左右啊。那么这轮行情，我们看它的启动方式同样是以小日线级别发生突破啊。我们看到小日线级别上
发生了幺四四均线、幺六九均线被五十均线、十日均线被突破啊，然后出现了一轮行情啊。那在小时线级别上，我们可以看到啊，第一轮小时线级别上涨吸油完成，那么目前正在进行的是第二轮小时线级别上涨吸油，并且成交量在昨天晚间凌晨三点左右的时候发生了巨量啊，这个巨量发生之后出现了一个插针。啊，快速拉升之后，快速下跌啊，我们可以看到它的一个快速拉升和下跌呢，是十五分钟级别的上涨吸油之后的一个对称性的一个调整啊，对称性的一个调整啊。那在更大的一个时间级别，在日线级别上，我们可以看到啊，连续三天出现了一个上涨行情，分别走出了一个悟空阳线和八戒阳线啊。为什么说这个位置上依然是八戒阳线呢？因为今天的这根阳线和昨天的上影高度重合。所以能把它归律归归纳为啊八戒阳线组，啊八戒阳线组。那么对日线级别上涨来说，它可能会走出沙层阳线和唐层阳线，最终呢完成一轮日线级别上涨吸油，啊。同时呢，我们要注意的一点就是关键点位零点零九，啊，这个点位呢在呃昨天和今天啊发生了突破，啊，发生突破之后，我们可以看到啊，它的这个位置是一个长期的不被突破的点位。这条均线，日线级别的幺四四均线和幺六九均线，长期啊压制了整个 K 线系统，啊，因此呢，这个位置一旦发生突破，啊，是有机会继续上行的，啊，因为啊 K 线西游战法，我们 K 线西游战法这本书啊有一个章节就专门说了啊，多头是多头生发出来的。多头是多头他妈生的，空头是空头他妈说的。这是我《K 线西游战法》这本书原文。为什么这么写呢？援引自《大话西游》。那行情走走到这个位置上，我们看到了日线级别悟空阳线和八戒阳线，那上方呢就有这样的预期。但有了预期之后，对这种暴涨的啊，昨天我们看到它的一个呃瞬间的涨幅啊，当日最高涨幅超过百分之一百啊，对于这种暴涨的啊，它可能会出现巨大的调整。为了避免这些调整。啊，我们一定要啊清仓进场设置止损，在趋势的引导下啊，最终呢能够在保住大部分本金和利润的前提下，才能获得趋势上的利润。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友，可以在主页右上角购买啊，在当当网上购买我的这本书。感谢大家，再见。